ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸಮಾಂತರ ಶೈಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಸಮಾಂತರ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅದನ್ನು ಜೀನಿನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿನ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶೈಲಿಗಳೆಂದು ಅಥವಾ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೂರಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶೀಡಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸಾಮಂತರ ಶೀಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪದ ಟು ಅದನ್ನು ಎ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಎರಡನೆಯ ಪದ ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ಎ ಟು ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳಿರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆಯ ಪದವನ್ನು ಎ ಎನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಪದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಟು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಕ್ರಮವು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಮೊದಲ ಪದವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಪದ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈಗ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎ ಎನ್ವರೆಗೂ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟು ಪದವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಎ ಒನ್ನಿಗೆ ಡಿ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎ ತ್ರೀಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಎ ಟೂಗೆ ಡಿ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ತ್ರೀ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಎ ಫೋರ್ ಎ ಫೈವ್ ಬರೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎ ಎನ್ಗೆ ಎ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಎ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಹಾಗೂ ಎ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಸಮವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೂ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಮತ್ತು ಫೋರಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಟೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಎಂಟಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಫೋರ್ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಮಾಂತರ ವ್ಯ ಶೈಲಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಂತರ ಶೈಲಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಪದ ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಅದಾಗ ಅದರ ಎಣ್ಣೆಯ ಪದವು ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತೆಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಹುದು ಎ ಅನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಪದಗಳಿದ್ದರೆ ಎ ಎಂ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಲ್ ಎಂದು
ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ನಾವಿವಾಗ ಗಾಸ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣಿತಾಜ್ಞರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅವರು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು ಒಂದರಿಂದ ನೂರ ನೂರವರೆಗಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇದೇ ರೀತಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂದು ಬರೆದು ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದರು ಈಗ ಅವರು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟು ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ನೂರಿನ ಮೊತ್ತ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ನಾವು ಅದೇ ತಾಂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಮಂತರ ಶ್ರೇಡ್ಯ ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳ ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊತ್ತ ಏನಿರಬಹುದೆಂದು ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಪದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಟು ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಹಾಗೂ ಎ ಒನ್ ಬರೆಯೋಣ ಈ ಎರಡು ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಟೂ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ಎನ್ ಪದಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂತ ಬರೆದು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಆದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಎನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಸಮಾಂತರ ಶೀಡಿಯ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಎಸ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ನಾವು ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಾಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಮೊದಲು ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು ಎಸ್ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎ ಎನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಧಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವೇನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಂತರ ಶೇಡಿಯ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು
ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಮಂತರ ಶೈಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಸಾವಿರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ ಕಂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಎನ್ ಅಂಕೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸಮಾಂತರ ಶೈಲಿಗಳೆಂದರೇನು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಪದಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು